。大家好，今天给大家上一堂这个农业课啊，因为我现在站的这个位置来靠近这个公路啊，所以它有些吵。我带了一个耳麦，然后快要过年了嘛，这边到处都在响这个爆竹。在我们镜头的后方的话是三十亩的这个葡萄园，也是我们村里面唯一的一个以种植葡萄为主的这么一种基地。然后这个场地前后的投入呢，已经超过了一百万。就是昨天二舅就联系上了这个老板嘛，就是也问到了这个价格，十五万。就只要十五万的话呢，就能够把这个三十亩的这个场地啊，就转让给我，包括这个里面的房子啊，还有所有的这些葡萄藤呐、啊，还有水泥柱啊，以及除土地以外的所有配套设施。呃，一共是三十二亩地，每年的话只需要交三百五十块钱一亩，就可以拎包入住。那么这个的话，就是这个葡萄园的一个整体情况。这种葡萄苗呢，它是属于巴林苗，就是巴尼的这种老苗。那个品种的话，分了福泰八号，然后金手指，还有醉金香，还有红宝石，还有夏黑。呃，马上挂果的这种的话，这个里面有三千多株，然后呢，这种苗的市场价格的话是五十块钱一根，然后我们这边的对面的话呢，还有十亩，就是荒地啊，还可以继续开花，呃，这是属于这个整个园子三十二亩中的一部分，在我们当地呢，就是这种葡萄啊，它早期的这个价格的话，它能够达到十块钱一斤，呃，快到收尾的时候了。那个的，那个时候的话，应该是五块钱一斤左右。呃，这种葡萄挂果的话呢，很讲究。像这样的一株葡萄的话，就是它正常一年挂果的话呢，就是可以挂到二十斤左右。也就是说，理论上这个果园的话，现在这种情况，呃，可以挂到六万斤。然后折合产值的话，我们算了一下，打掉一部分，应该会折个四十万左右。然后呢，我算过他们这个里面的一个开支，就是整个开支的话呢，应该投入的话应该在十十五万块钱左右。呃，辛苦一年的话，那么预期的话呢，就能够赚到二十五万。这是我了解，就是这个果园内部，呃，它的一些果苗的分布啊，还有它的一个利润收支这一块的一个情况。我说的那个十亩荒地就在这边呢，大家可以看一下，下面是有葡萄苗的啊。呃，这个柱子的话都清晰可见。这是老板一把火把这个地方啊全部给烧掉了。我刚才把这个主体，还有这个利润收支的情况跟大家一说，我相信很多人会支持王胖，就是赶紧拿下来。最好是拍这个视频的时候呢，我已经把这个地方给拿下来了。这是我回家两年多以来唯一的一个就是想投而不敢投的项目。到这里，我明确的告诉大家，这个地方呢，我准备放弃。你在拿项目去做的时候啊，没有人会告诉你真正的风险是什么。呃，经过多方打听呐、啊，就是我了解到的真实情况啊，这个苗是真的，呃，能够产这么多也是真的，就是大概的一个利润收支这个数据啊也是真的，但是别人他不会告诉你这个真正的风险。刚开始我真的也不知道，我接下来给大家先拍一个航拍。就是给大家看一下它这个地方的一个地理位置，大家就能够清楚的知道真正的风险是什么。大家看一下正前方就是公路，然后公路下方这边就是河道，河道过来的话就是葡萄园。整个葡萄园呢，它是依这个基本上是依这个河道建的。然后这个地方的地势呢，它。比较低洼。好，我们眼前的这个能够看得到的这一个景象啊，就基本上是属于葡萄园的一个管辖区域了。好了，现在这个飞机会回来了。刚才大概的地势的话，也给大家看了。这个园子呢，一共是建成了四年。然后之前我们跟大家说过。我们这个地方啊，这个水资源这一块非常丰富，每年它都会发大水。然后洪水期就是发生在五月、六月跟七月份。然后这个葡萄呢，它的挂果时间的话，就是
，丰收季节的话是八月份，八月底开始就开始丰收，所以它再怎么样呢，就是它都经受不住就是一场洪水的洗礼，所以呢，建成四年发了三年大水，然后去年没有发大水呢，去年它没有心思就是再种下去，就是。每年呢、啊，就是投入要投入十多万，然后连续三年下来，这个心都淡了。所以呢，谁还会有心思再继继续坚持下去？所以我们上个视频就网友说的好嘛，就是不到万不得已，就谁都不愿意就是放弃。所以大家可以想象，这种创业的艰难。看着这么大的一片园子。真的非常非常可惜。不过呢，我看上这个原子的一部分，如果人家真的退出去的话，我想做下个五毛到十毛，就是作为我的一个中转用。因为那边那个地方有一个鸡棚子，然后那边还有一个房子，呃，可以这么留留个十毛场地出来。呃，我的养殖区域呢，全部是在对面。就是整个养殖区域，就是跨度区域的话，已经超过了50里。那我可以将我这个这个带着的鸡啊，统一的中转到这个位置，这样的话能够就是减少我很多的一些人力物力的一个投入。然后随着金浩的这种养殖区的不断扩建呢，呃，我也可以把这个地方作为我金浩的一个就是这种标准化的屠宰车间，呃，也可以去为我的下一步去做准备。那搞农业的话呢，呃。我是随感而发，我想到什么去说什么，大家还是要，要就入行要需要谨慎，真的是要观察细致入微，呃，会有很多的细节，每一个小细节都可能决定你的一个成败，所以大家要多看、多听、多想，然后听取多方的一些意见，呃，入行呢就是还是要要三思而后行。也作为就是所有就是想搞这样的养殖或者是种植的朋友们，呃，能够一帆风顺吧。好了，我们这个视频的话就先到这里，感谢大家对王胖的支持。大家好，周爷在长沙那边待了两天啊，然后把我们这个建腊鱼场的材料啊，一次性都装好来了。呃，从今天开始呢，我们的这个腊鱼场啊，就算是正式开动。呃，那么我们在最近的这段时间内，会对整个这个长春的旧村委进行改造。嗯、我们决定在长春办这个腊鱼场啊，呃，已经有几十个人过来报名了，大家都想。到我们腊鱼场里面来工作，啊，人说里面呢有什么大的产业，啊，突然之间有这么一个事情呢，大家都感觉到比较好奇。然后我们这个厂房呢，第一步就是先搭这个钢架棚，搭完钢架棚之后呢，然后第二步就是在那边去做那个净化板房。这一边的话就是我们那个。呃，先腊鱼的这个，这个、这个这个车间了，呃，到时候这边搭上钢架棚，然后再做上过滤网这些，啊，安上灯光这些就比较漂亮了。然后这边是我的之前的四间烤箱啊，我给大家看一下。我们肉眼的招牌动作呢，小心。小心现在休息一下啊！这个车子啊，就是已经卸了一大半了。呃，是啊，今天早上在长沙六点过几分就开开过来了。是的，是的。啊，然后这边已经卸了一半了，大家多多帮我们点个赞啊！呃，我们以前的这个鱼头啊，然后鱼泡啊这些，都是自己吃的或者是送入人群的，以后我们也会把这些上，因为这些也是好东西。啊，然后这样的话呢，我们就尽可能的把我们的成本给降下来了。然后今天是五二零，啊，我老婆一大早就给我发信息，呃，我说我不回去了，但是我想想，今天还是回去啊，看看我们家华宝
，呃呃，全保还有延保啊。好吃的，都涨，都涨。哎，还是我老婆好，对吧？家里面现在老婆好啊，什么都好啊。嗯，得告诉我看着那两个小孩子啊，对不对？然后我给到放心的在这里家里面干活，不要开马屁啦。<笑>这一次什么？西米花，嗯，手抄，嗯。哎呀，妈！妈！哎呀！哎，我我想我想把它给抱起来。别抱，老婆来抱你啦！好开心啊！好不得了，来看着镜头来。看到镜头，笑一笑，笑一笑，很听话的啊。呃，不哭不闹。本来他们娘俩，然后梁三本来是要回去的，明天，因为明天有事情就不回去，所以我在心里面也特别想嘛，就趁着这个时间段，我就是过来一下。嗯。这个就是我们的中餐了。来，农哥。嘿，你先转转了没有？对，每天中午的时候就是还要睡一下觉觉哈、啊。然后小孩子嘛，现在也真的是很好带啊。<笑>今天老婆，今天是五万零。啊、嗯。五万零呢，就是我给你发个红包。我会发什么红包？到时候还是要给你。我这拍个视频呢，你乱讲，你知道是不是？先吃饭，先吃饭吧。好，先吃饭。然后儿子，不是下午去看啥电影吗？嗯，我还有课。下午。下午还要上英语课。哦，下午还要上英语课。那好吧，那我们我们今天啊，这个腊鱼场那边正式开始搞装修了。然后咱们又在家里面啊，就是趁着这一次时候，就是好好的跟家人，呃，团聚一下啊。那咱们这期视频就到这里，吃饭了啊！感谢大家对老百姓的支持啊